অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার সাজা 5 বছর থেকে বাড়িয়ে 10 বছর করল হাইকোর্ট উপস্থিত ছিলেন না তার আইএনজিবিরা মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশন তিনটি আপিলে খারিজ করে দিয়েছেন বেগম জিয়াকে 5 বছর থেকে সাজা বাড়িয়ে 10 বছর দিয়েছেন যে ওই আদালতের মধ্যে একমাত্র ডিএজি এজি ছাড়া কোনো সাধারণ আইএনজিবি ঢুকতে পারছেন না নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রশ্নে ভিন্ন মত আইএনজিবিদের আমার অভিমত হলো কেউ যদি নির্বাচন করতে চান তাহলে সাজাটাকে আদালতের মাধ্যমে বাতিল করতে হবে অ্যাপিলেট ডিভিশন যদি সাজাটাকে স্থগিত করে দেয় এবং বেল দেয় তাহলে পরে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা স্বপ্ন এবং আমি তাহিয়া রুবাইয়াত অপলা এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গণভবনে ঐক্যফ্রন্টকে প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ রাজনৈতিক সংকট সমাধানের আশাবাদ ড কামালের খোলামেলা পরিবেশে আলোচনা হবে জানালেন ওবায়দুল কাদের শুরু হলো একাদশ সংসদ নির্বাচনের নব্বই দিনের ক্ষণ গণনা প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন তফসিলের আগেই মন্ত্রী এমপিদের আচরণের বিষয়টি স্পষ্ট করার তাগিদ সাবেক কমিশনারদের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হবে দুই দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষে জানালেন পররাষ্ট্র সচিব উমরাহ যাত্রীদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নিচ্ছে বাংলাদেশ বিমান অতিরিক্ত খরচের অজুহাত চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি ফ্লাইট চালুর দাবি এজেন্টদের এবং মহাসড়কে দ্রুতগতির যানবাহনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে থ্রি হুইলার অভিযোগের আঙুল প্রশাসনের দিকে তবে পুলিশ বলছে শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রয়োজন সচেতনতা জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার সাজা বাড়িয়ে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে তার জামিন বাতিল করা হয়েছে খালাস চেয়ে বেগম জিয়ার আপিল খারিজ করে দিয়ে এ রায় দেন আদালত এছাড়া এ মামলার অপর দুই আসামি কাজী সলিমুল হক ও শরফুদ্দিনের দশ বছরের সাজা বহাল রয়েছে এ রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুদকের আইনজীবী তবে ন্যায় বিচার হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা সাজা বাড়ানোর প্রতিবাদে আগামীকাল আদালত বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার প্রধান আসামি বেগম খালেদা জিয়া কিন্তু বিচারিক আদালত বেগম জিয়াকে পাঁচ বছরের সাজা দিয়ে সহযোগী আসামি তারেক সহ পাঁচজনকে দেন দশ বছরের কারাদণ্ড সহযোগী আসামির চেয়ে প্রধান আসামির সাজা কম হওয়া নিয়ে শুরু থেকে ছিল আইনি বিতর্ক মঙ্গলবার খালাস চেয়ে বেগম জিয়া এবং অপর দুই আসামির আপিল খারিজ করে দুদকের সাজা বাড়ানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন উচ্চ আদালত রায়ে বেগম জিয়ার সাজা বাড়িয়ে দশ বছর করা হয়েছে অপর দুই আসামি সালেমুল হক ও শরফুদ্দিন আহমেদের দশ বছরের সাজা বহাল রাখা হয়েছে এরাই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুদকের আইনজীবী আমাদের যুক্তি ছিল উনি এই মামলার মুখ্য আসামি ওনার নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা খোলা হয়েছে কাজেই আমরা যেহেতু ফোর জিরো নাইনে ওনাকে সাজা দিয়েছে মাননীয় বিচারিক আদালত ওনাকে আমাদের আবেদন ছিল যাবজ্জীবন কিন্তু যাবজ্জীবন না দিয়ে পাঁচ বছর দেওয়া হয়েছে সেই কারণে আমরা অ্যাকজিপ্ট হয়েছে যারা অ্যাভেটার ওনাদেরকে দশ বছর আর মুখ্য আসামিকে দিয়েছে পাঁচ বছর সেই কারণে আমরা রিভিশন করেছি এবং ইনশাল্লাহ আমরা রিভিশন সাকসেস হয়েছে সাজা বেড়ে গেল সবার একই সময় সাজা হয়ে গেল এ মামলার আটাশ কার্য দিবস শুনানি করেছেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা তবে শেষ পর্যায়ে এসে শুনানি না করে আদালতের প্রতি অনাস্থার আবেদন করলেও আপিল বিভাগ সে আবেদন গ্রহণ করেননি রায়ের সময়ও আদালতে বেগম জিয়ার কোনো আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না বেআইনি ভাবে যে রায়টি দেওয়া হলো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য আগামী কাল উভয় বিভাগের আপিল বিভাগ সহ সকাল নয়টা থেকে একটা পর্যন্ত আদালতের বর্জনের কর্মসূচি আমরা ঘোষণা দিচ্ছি দুই কোটি দশ লাখ টাকা অনিয়মের দায়ে গত আটই ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত এ রায়ের বিরুদ্ধে বিশে ফেব্রুয়ারি খালাস চেয়ে হাইকোর্টে আপিল করেন বেগম জিয়া অন্যদিকে বেগম জিয়ার সাজা বাড়ানোর আবেদন করেছিল দুদক সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা উচ্চ আদালতেও বেগম জিয়া দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আগামী নির্বাচনে তার অংশগ্রহণ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন আইনজীবীরা কোনো কোনো আইনজীবী বলছেন আপিল বিভাগের সাজা বাতিল না হলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বিএনপি চেয়ারপারসন আবার কেউ বলছেন সাজা বাতিল নয় স্থগিত এবং জামিন হলেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন বেগম জিয়া জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার সাজা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশ বছর 
এই সাজার ফলে বেগম জিয়া আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কিনা এই নিয়ে দেখা দিয়েছে আইনি বিতর্ক কোন কোন আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন বেগম জিয়ার এই সাজা আপিল বিভাগে স্থগিত হলেই তিনি আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন আবার কেউ কেউ বলছেন বেগম জিয়াকে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে হলে তার এই দণ্ড বাতিল হতে হবে সংবিধানের 66 অনুচ্ছেদের 2 এর ঘমতে ফৌজদারি অপরাধে ন্যূনতম 2 বছরের কারাদণ্ড হলে পরবর্তী 5 বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় দুদকের আইনজীবী বলছেন উচ্চ আদালতে বেগম জিয়ার 10 বছরের কারাদণ্ড হওয়ায় তিনি আগামী নির্বাচনে অংশ নেয়ার অযোগ্য হয়ে গেলেন সংবিধান বলিতে নৈতিকতার খলনের দায়ে কেউ যদি 2 বছর পর্যন্ত সাজা প্রাপ্ত হয় পরবর্তী 5 বছর না যাওয়া পর্যন্ত উনি ইলেকশন করতে পারবেন না আপনারা জানেন এখানে আজকে বেগম খালেদা জিয়ার 10 বছর সাজা হাইকোর্ট ডিভিশন মানে দিল কাজী 66 টু ডি অনুযায়ী ইলেকশন করার প্রশ্নই আসে না অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন বেগম জিয়ার দণ্ড আপিল বিভাগে বাতিল হলে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন যদিও এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার দুই রকম ব্যাখ্যা আছে সাজার কার্যকরিতা স্থগিত করা আর সাজা বাতিল করা এই ক্ষেত্রে আমার অভিমত হলো কেউ যদি নির্বাচন করতে চান তাহলে সাজাটাকে আদালতের মাধ্যমে বাতিল করতে হবে সেটা সাময়িক স্থগিত করে নির্বাচন করা যাবে না বলে আমি মনে করি তবে এর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ তার মতে আপিল বিভাগে সাজা স্থগিত এবং জামিন হলেই বেগম জিয়া আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন এপিলের ডিভিশন যদি সাজাটাকে স্থগিত করে দেয় এবং বেল দেয় তাহলে পরে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিন্তু তবু একটা রিস্ক থেকে যায় যে যখন আপিল শুনানি শেষ হবে সাজাটা বহাল থাকে তাহলে কিন্তু তার शफिक आहमे मते आपिल विभाग और हाईकोर्ट विभागे सजा स्थगित हवाय निवाचन अंश नहीं एम नजर रही है देश इतिहास अफजाल हुसैन समय ढाका এদিকে বিএনপি কে নির্বাচনের বাইরে রাখতেই বেগম জিয়ার সাজা বাড়ানোর রায় দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হাইকোর্টের রায়ের পর নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রতিক্রিয়া জানায় বিএনপি এই সময় মির্জা ফখরুল বলেন বেগম জিয়ার কারণে সংলাপ ফলপ্রসূ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে আমাদেরকে পুরোপুরি ভাবে স্তম্ভিত করেছে বিস্মিত করেছে এইজন্যই যে আপনারা জানেন যে তার নিম্ন আদালতে যে রায়টি হয়েছিল সেটা ছিল পাঁচ বছরের তা ছিল আমরা আপিল করেছিলাম সেই আপিলের রায়ে তিনি এটাকে দশ বছর করেছেন যেটা প্রায় নজিরবিহীন এতে করে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার হয়ে যায় তারা বিএনপিকে নির্বাচনে বাইরে রাখতে চায় দেশনেত্রীকে নির্বাচনে বাইরে রাখতে চায় এর থেকেই আপনার বোঝা যাবে এই সংলাপ কতটুকু ফলপ্রসূ হবে এই সম্পর্কে জনমনে যে জিজ্ঞাসা প্রশ্ন সেটা অবশ্যই এটা আসবে আগামী সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে সংলাপের জন্য জাতীয় ঐক্যফ্রন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ও গণফোরাম সভাপতি ড কামাল হোসেনের বেইলি রোডের বাসায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সংলাপের আমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠানো চিঠি পৌঁছে দেন আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল এই সংলাপের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক সংকটের উত্তরণ ঘটবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ড কামাল এদিকে সচিবালয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন খোলা মেলা পরিবেশেই সংলাপ হবে মঙ্গলবার সকাল পৌনে আটটার দিকে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংলাপের আমন্ত্রণ নিয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড কামাল হোসেনের বেলি রোডের বাসায় আসেন আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল এতে নেতৃত্ব দেন দলের দপ্তর সম্পাদক আব্দুল সুবহান গোলাপ একই সময় সেখানে আসেন ঐক্যফ্রন্টের আরেক নেতা মোস্তফা মহসিন মন্টু পরে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল ড কামালের হাতে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া সংলাপের আমন্ত্রণপত্র তুলে দেন চিঠিতে পহেলা নভেম্বর গণভবনে সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় ওনারা যে সময় চেয়েছেন আলোচনার জন্য সে পরিপ্রেক্ষিতে আগামী পহেলা নভেম্বর দু গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
আমলিক সভাপতি জনাদি শেখ হাসিনা ওনাদেরকে আমন্ত্রণ করেছেন সন্ধ্যা সাতটায় এই সময় ঐক্যফ্রন্ট নেতা মন্টু জানান ঐক্যফ্রন্ট থেকে প্রায় 15 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সংলাপে যাবেন সংলাপে সাত দফা ছাড়াও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলেও জানান তিনি সাত দফা সহ অন্যান্য বিষয় এবং বর্তমান যে ইস্যুগুলো আছে সবগুলি নিয়ে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করার প্রেক্ষাপট তৈরি করার জন্য অনুরোধ করব এবং এর জন্য যদি উনি কোনো সাহায্য সহযোগিতা আমাদের কাছে চান অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব উনি বিস্তারিত কথা বলতে পারবেন এদিকে আমন্ত্রণ পত্র গ্রহণের পর ডক্টর কামাল আশা প্রকাশ করে বলেন এই সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট কেটে যাবে আমরা চিঠি দিয়েছি ধরে রেসপন্স করেছেন সময় ফিক্স করা হয়েছে পরশু অন্যদিকে সচিবালয় সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জানান গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতেই এই সংলাপ তিনি যেটা বলেছেন যে আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে চা শেখ হাসিনার দরজা তো কারোর জন্য বন্ধ আমার দরজা খোলা আছে দেখা করতে চান চিঠি দিয়েছে আমি দেখা করব বিষয়টা এমন বিষয়টা কারো চাপের কাছেও না কাজের সংলাপ নিয়ে আমাদের এখানে অনেক বিষয়ই আছে গত আঠাশে অক্টোবর সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে চিঠি পাঠান জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ডক্টর কামাল হোসেন মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন দুই পক্ষের শীর্ষ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ডক্টর কামাল হোসেন সংলাপে নেতৃত্ব দেওয়ায় কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও গতিশীল ভূমিকা রাখবে তবে ফলপ্রসু সংলাপের জন্য উভয় পক্ষকেই ছাড় দেয়ার মানসিকতা রাখতে হবে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা ফারুক ভুইয়া রবিনের রিপোর্ট সব মহলকে অনেকটা চমকে দিয়ে সোমবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জানান জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে সংলাপে বসতে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন দল যেখানে নেতৃত্ব দেবেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশরত্ন শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে বলতে চাই জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রস্তাবে সম্মত আমরা ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের সাথে সংলাপে বসব সংলাপের সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক অঙ্গনে সুবাতাস হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা তারা মনে করেন দুই পক্ষকে এক টেবিলে আনার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কাছে ডক্টর কামাল হোসেনের পাঠানো চিঠির ভাষাও ইতিবাচক প্রভাব রেখেছিল চিঠিটা বিএনপির কাছ থেকে গেলে একরকম হতো জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের কাছ থেকে যাওয়াতে এটা অন্যরকম হয়েছে এবং চিঠির ভাষাটি এমন যে এটাকে উপেক্ষা করাটা খুবই ডিফিকাল্ট এটুকু আমার মনে হয় যে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি জনগণের স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে আওয়ামী লীগ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই পক্ষেরই শীর্ষ নেতার অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত সংলাপ অধিক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা তবে উভয় পক্ষের ছাড় দেওয়ার মনোভাবের ওপরেই সংলাপের সফলতা নির্ভর করছে বলেও মত তাদের সিদ্ধান্ত আছে শীর্ষ পর্যায়ে থেকে যদি শেখ হাসিনা নিজে সংলাপে নেতৃত্ব দেন তার দলের পক্ষ থেকে তাহলে তো এই সংলাপের একটি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে সেটা যেটাই হোক না কেন যখন সংলাপ হয় সমাধান হতে গেলে দু পক্ষকে কিছু ছাড় দিয়ে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্যতা আপোষ ফর্মুলায় একমত হতে হয় সংলাপে সফলতার ওপর ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ নির্ভর করছে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা শুরু হলো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষণগণনা সংবিধান মতে ত্রিশ অক্টোবর থেকে আঠাশ জানুয়ারির মধ্যেই হতে হবে নির্বাচন আর এই বিষয়টি মাথায় রেখে নিজেদের সব প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন তবে চলমান বাস্তবতায় তা যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনারদের কেউ কেউ তবে তফসিলের আগেই সংলাপের সুবাতাস একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পূর্বাভাস হিসেবেই দেখছেন তারা রাশেদ লিমনের রিপোর্ট গণতন্ত্রের বিকল্প কেবল গণতন্ত্রই দু হাজার চোদ্দ সালের উনত্রিশে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আইন অনুসারে চলতি সংসদের পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সংবিধান বলছে তিরিশ অক্টোবর থেকেই শুরু হচ্ছে নির্বাচনকালীন সময় 
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এরি মধ্যে নিজেদের প্রস্তুতি অনেকটাই গুছিয়ে এনেছে নির্বাচন কমিশন শেষ হয়েছে আসন ভিত্তিক ভোটার তালিকা নির্ধারণ হয়েছে ভোট কেন্দ্র কক্ষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ভোটের সরঞ্জাম কেনার এরি মধ্যে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের 10 শতাংশ কেন্দ্রে ইভিএম এর ভোট নেয়ার সক্ষমতার কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন তবে এ ধরনের প্রস্তুতির পাশাপাশি দলীয় সরকারের অধীনে এই নির্বাচনে মন্ত্রী এমপিদের আচরণ কেমন হবে কিংবা তাদের আচরণে কমিশনের কি প্রভাব থাকবে সে বিষয়টি তফসিলের আগেই স্পষ্ট হওয়া জরুরি বলে মনে করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনাররা কোড অফ কন্ডাক্ট খুব কমপ্লিকেটেড হবে কারণ মন্ত্রীরা প্রার্থী হবে হ্যাঁ তারপরে যারা সংসদ সদস্য তারা প্রার্থী হবে যারা সংসদ সদস্য না তারা প্রার্থী হবে আবার যারা সংসদ সদস্য তারা প্রার্থী নাও হতে পারে তাদের কি করা উচিত হবে কি করা উচিত হবে না তারা কতখানি ইনফ্লুয়েন্স করবে এই সব ডিটেইলে কোড অফ কন্ডাক্টটা করতে হবে তবে ঐক্য ফ্রন্টের সংলাপের দাবিতে ক্ষমতা সেনদের ইতিবাচক সারায় আশার আলো দেখছেন অনেকেই এই যে সংলাপে বসা এটা একটা বিরাট সপক্ষীয় ইতিবাচক ইও রাখবে সবগুলোই কিন্তু ধীরে ধীরে ভালোর দিকে যাচ্ছে আমরা আশা করব যে খুব ভালো নির্বাচন হবে পার্টিসিপেটর পার্টিসিপেটরের নির্বাচন হবে সকল দলের পার্টিসিপেশন যদিও সংলাপে ইসি পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনার বিষয়টি মাথায় রেখে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক বাতিল করেছে ঐক্যফ্রন্ট রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা দুপুরের সময় আরো থাকছে চট্টগ্রামের পাঠান টুলি থেকে মা মেয়ের লাশ উদ্ধার পারিবারিক কলহের জেরে শ্বাসরোধে হত্যা ধারণা পুলিশের অভিযুক্ত পলাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিদায় সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শা ব্লুমবার্নিকাট এ সময় বাংলাদেশের উন্নয়নে সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে জানান বার্নিকাট সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিদায় সাক্ষাৎ শেষে তিনি এই কথা জানান দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করে দুই দেশের বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এ সময় সরকারের সফলতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন তার সরকারের মূল লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা বিদায়ী সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সহ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এদিকে সংলাপের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা ব্লুমবার্নিকার এতে করে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথ সুগম হল বলে মনে করেন তিনি সকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলীর সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ শেষে কথা বলেন তিনি আসছে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন বার্নিকাট সংলাপের বিষয়টি এদেশের রাজনীতির জন্য অবশ্যই ইতিবাচক আমরা আশা করি সবার অংশগ্রহণে আসন্ন নির্বাচনটি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম দফায় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন শুরু হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ শহীদুল হক দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের তৃতীয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এই তথ্য জানান তবে প্রথম পর্যায়ে কতজনকে মিয়ানমারে পাঠানো হবে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান পররাষ্ট্র সচিব এদিকে রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় মিয়ানমার নাগরিকদের রোহিঙ্গাদের বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে বলে জানান মিয়ানমারের পররাষ্ট্র সচিব মিন্টথয়ে সভায় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক আর মিয়ানমারের পক্ষে সে দেশের পররাষ্ট্র সচিব মিন্টথয়ে রোহিঙ্গারা ফিরে গেলে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার পাশাপাশি ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে আমরা আশা করছি এর একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন একটি জটিল প্রক্রিয়া তবে দুদেশের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে তা সম্ভব নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রোহিঙ্গাদের প্রথম দফা প্রত্যাবাসন হবে তবে কতজন যাবেন সেটি এখনো নিশ্চিত হয়নি সৌদি আরবগামী সাধারণ যাত্রীদের চেয়ে ওমরা যাত্রীদের কাছ থেকে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা বেশি ভাড়া নিচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স 
অন্যদিকে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট জেদ্দা গেলেও চট্টগ্রামের উমরা ছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে 100 ডলার বেশি ভাড়া বিমান বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের দাবি বাড়তি চাহিদা ও চট্টগ্রাম থেকে ফ্লাইট পরিচালনায় অতিরিক্ত খরচের কারণে বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে এই ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি ফ্লাইট চালুর দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রামের হজ এজেন্টরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজার আশিউলি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় মুসলমানদের অনেকেই হজের বাইরেও সুবিধাজনক সময়ে ওমরা পালন করেন হজ এজেন্টদের সংগঠন হাবের হিসেবে বছরে প্রায় 70 থেকে 80 হাজার বাংলাদেশি ওমরা করতে সৌদি আরবে যান কিন্তু ওমরা যাত্রীদের জন্য পৃথক কোনো ফ্লাইট না থাকলেও অন্য যাত্রীদের চেয়ে অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছে বাংলাদেশ বিমান এটিকে অযৌক্তিক দাবি করে ভাড়া নির্ধারণে সমতানার দাবি জানিয়েছে হাব সাধারণ যাত্রীদের সাথে ওমরা যাত্রীদের পার্থক্য প্রায় 10 15 হাজার টাকা সাধারণ যাত্রী 38 থেকে 40 হাজার টাকা দিয়ে একই এয়ারক্রাফটে যাতায়াত করতে পারে তাহলে ওনাদের ক্ষেত্রে বেশি হবে কেন এদিকে একই বিমানে গেল চট্টগ্রামের ওমরা যাত্রীদের কাছ থেকে 8000 টাকা বেশি ভাড়া নিচ্ছে বাংলাদেশ বিমান হজ এজেন্টদের অভিযোগ যাত্রীর অভাব না থাকলেও চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা না করায় চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন তারা চট্টগ্রাম থেকে যদি যেগুলা জব বিষয়ে জেদ্দা যায় সেটা ঢাকা এবং চট্টগ্রামের ফেয়ার একই কিন্তু আমরা যাত্রীদের কাছে 100 ডলার বর্ধিত করাটা নিচক এটা বিমানের বিমাতা হলো আচরণ চিজং যদি ফ্লাইট খালি যায় তাহলে এটা ভাড়া বৃদ্ধির বিষয় আছে 550 ডলার নিয়া ঢাকা থেকে উনি চিটাং গেলেন চিটাং 1 ঘন্টা ওয়েট করলেন আবার উনি চিটাং থেকে জেদ্দা গেলেন তো ওনার জন্য তো ভাড়া বৃদ্ধি করা হলো না বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষ বলছে ওমরা যাত্রীদের টিকিট টু ওয়ে হয় বাড়তি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম 77300 ইয়ার একটা স্বল্প দূরত্বে আমাদের একটা ইঞ্জিন সাইকেল নষ্ট হয় তার একটা কস্ট এখানে ইনভলভ হয় প্লাস চট্টগ্রামের ল্যান্ডিং পার্কিং চার্জিং ভাড়া সেটাও আমাদের বাড়তি খরচ আমাদের জড়িত হয় বছরে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় 18 থেকে 20000 হাজি ওমরা করতে সৌদি আরব যান এছাড়া চট্টগ্রামে বিপুল সংখ্যক লোক সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন এই অবস্থায় ওমান এয়ার ও ফ্লাই দুবাই চট্টগ্রাম থেকে ফ্লাইট বন্ধ করে দেয় বেশি বিপাকে পড়েছে এই অঞ্চলের মানুষ হাজির শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা বেগমজিয়ার সাজা বাতিল ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সমাবেশে বেগমজিয়াকে কারাগারে আটকে রেখে দেশে একতরফা নির্বাচনের ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেন নেতারা ব্যুরো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী নগরীর দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন শত শত নেতাকর্মী এ সময় বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তারা সমাবেশে বেগম জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা বরিশাল নগরীতে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করেন বিএনপির নেতাকর্মীরা এ সময় সমাবেশে যোগ দিতে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে আসলে সেখানে বাধা দেয় পুলিশ ধাওয়া দিয়ে আটক করা হয় একজনকে খুলনায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করেন মহানগর ও জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা এ সময় বক্তারা দেশে একতরফা নির্বাচনের ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেন পাশাপাশি বেগম জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান বগুড়ায় বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এতে বিএনপি সহ ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন পরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তারা মেহেরপুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করেছে জেলা বিএনপি অবিলম্বে বেগম জিয়ার মুক্তি দেয়া না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন নেতারা এছাড়া যশোর জামালপুর ও রাঙ্গামাটি সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিএনপি নেতাকর্মীরা সাবিত সারোয়ার সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সংসদীয় আট আসনে নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহাজোটের প্রার্থী হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন জাসদের মইন উদ্দিন খান বাদল তবে এবার মহাজোট নয় নিজ দলের প্রার্থী চায় আওয়ামী লীগ আর ঘাট হিসেবে পরিচিত এই আসন পুনরুদ্ধারে মরিয়া বিএনপি দুই দলেই আছে একাধিক প্রার্থী আর এলাকাবাসীর একমাত্র দাবি নতুন কালুর ঘাট সেতু ক্ষমতায় গেলে সেই আশ্বাস পূরণের দাবি দুই দলেরই আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের প্রতিবেদন 
কর্ণফুলি নদীর কালুরঘাট সেতুর পশ্চিমে চাঁদগাঁও ও পাঁচলাইশ আর পূর্বে বোয়ালখালী সাতটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে চট্টগ্রাম সংসদীয় আসন আট দশটি সংসদ নির্বাচনে পাঁচবার বিএনপি আওয়ামী লীগ তিন ও দুবার জাতীয় পার্টির প্রার্থী নির্বাচিত হন গেল নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহাজোট থেকে মইনুদ্দিন খান বাদল নির্বাচিত হলেও এবার আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচন করতে চান সিরিয়ার চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুসলিম উদ্দিন উন্নয়নে ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে জানিয়ে আবার ক্ষমতায় গেলে পাবলিক ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সহ নতুন কালুঘাট সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তারা যেখানে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইনের কাজ শুরু করে দিয়েছে সেখানে তো আর ধান মধ্যে রেল লাইন যাবে না তাহলে রেল লাইন অলরেডি হবে রেল কালুঘাট ব্রিজ হবে আপনার সড়ক সেতু হবে আর ভোটের পরিবেশ ঠিক থাকলে হারানো আসন পুনরায় হাতে নিতে চাই বিএনপি তবে ভোটের মাঠে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান নগর বিএনপি সিনিয়র সহসভাপতি আবু সুফিয়ান সহ একাধিক প্রার্থী এই আসনে লড়তে চান যদি নির্বাচনী পরিবেশ পাই তাহলে আমাদের সাথে আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ওইখানে নির্বাচন করার কোনো ক্ষমতা নেই এদিকে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন বলখালিবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি নতুন কালুরঘাট সেতু সহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন যিনি আমাদের মাটিও মানুষ কাজ করবে এই ধরনের একজন লোক আমি স্বচ্ছ লোক চাই অন্ধের দুটা চোখের প্রয়োজন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে বলখালি বা দক্ষিণ চট্টগ্রামের জাতীয় জন্য কালুঘাট ব্রিজ ব্রিজের কোনো কাজ হয় না সবাই প্রতিশ্রুতির বাণী শোনাই নির্বাচনের পদে তাদেরকে দেখা মিলে না এই আসনে ভোটার চার লাখ সত্তর হাজার বাহাত্তর জন এর মধ্যে নারী দুই লাখ তিরিশ হাজার শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম আট আসন নিয়ে বিস্তারিত থাকছে রাত আটটার নির্বাচন সংবাদে দুপুরের সময় আরো থাকছে ইঞ্জুরি থেকে অনেকটাই সেরে উঠেছেন সাকিব আল হাসান সময় সংবাদকে জানালেন সবকিছু ঠিক থাকলে খেলবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হোম সিরিজ যানজট রাজধানী ঢাকার নিত্য দিনের সমস্যা যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং এই সমস্যার অন্যতম কারণ হলেও পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস সুবিধা না থাকায় সরকারের কোনো উদ্যোগেই খুব একটা সমাধান মিলছে না এই অবস্থায় দেশের কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পার্কিং স্পেস সুবিধা নিয়ে এসেছে মোবাইল অ্যাপস এই অ্যাপসের মাধ্যমে খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে নিরাপদ পার্কিং স্পেস আরও জানাচ্ছেন জুনায়দ আল হাবিব যেখানে সেখানে পার্কিং আর গণপরিবহনের এমন বিশৃঙ্খলা ঢাকাকে পরিণত করেছে যানজট নগরীতে সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে গাড়ি পার্কিং এর খুব একটা সুবিধা না থাকায় সরকারের কঠোর অবস্থানেও মিলছে না কোনো সুফল এমন অবস্থায় কিছুটা স্বস্তির খবর হচ্ছে দেশের কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব উদ্যোগে পার্কিং স্পেস সুবিধা নিয়ে নির্মাণ করেছেন মোবাইল অ্যাপস যেসব অ্যাপসের মাধ্যমে গাড়ি ব্যবহারকারী খুব সহজেই খুঁজে নিতে পারবে নিরাপদে গাড়ি রাখার জায়গা অ্যাপের মাধ্যমে আমরা অবশ্য লোকেশন অনুযায়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে পারি সিসি ক্যামেরা তো আছে এটা আর গাড়ি সবসময় অলওয়েজ সবসময় নিরাপদ থাকে অ্যাপসগুলোর খুব একটা প্রচার প্রচারণা না থাকায় এখনো অনেকেই এ বিষয়ে অজ্ঞ তবে আগ্রহের কমতি নেই কারোই মোবাইল অ্যাপসের যদি এই সুবিধাটা আমরা পাই যে পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে তাহলে আমরা ওখানেই রাখবো অ্যাপসের মাধ্যমে যদি আমি পার্কিংটা করতে পারি তাহলে হচ্ছে মনে করেন যে আমার রাস্তায় জ্যামটা হলো জ্যামটা হচ্ছে না নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ শহরের প্রতিটি জায়গায় শতভাগ পার্কিং স্পেস সুবিধা দেওয়ার জন্য কাজ করছেন তারা অ্যাকচুয়ালি আমরা কেউ ইচ্ছা করে কিন্তু রাস্তা পাশে পার্ক করি না সত্যি কথা যেটা কারণ আমরা আমরা জানি যে আমাদের অ্যাভেলেবেল স্পেস নাই সো এইটার জন্যই আমরা অ্যাভেলেবেল স্পেসেসগুলো দিচ্ছি সিকিউরিটি স্পেসেসগুলো দিচ্ছি যেন মানুষজন রাইট প্লেসে গাড়িটা পার্ক করতে পারে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেলে এসব অ্যাপসের মাধ্যমে পার্কিং সমস্যার শতভাগ সমাধান সম্ভব হবে বলে মনে করেন নির্মাতারা জুনায়দ আল হাবিব সময় সংবাদ ঢাকা সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা তবে বিএনপি নেতাকর্মীদের অভিযোগ জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই হামলা চালিয়েছেন বিএনপি নেতারা জানান সোমবার সন্ধ্যায় জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ককটেল বিস্ফোরণ হয় এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ সকালে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই সময় শহরের ইবি রোড এলাকায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা প্রায় আধ ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখেন তবে এই হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি পুলিশ চট্টগ্রামে পারিবারিক কলহের জেরে মা মেয়েকে 
আশরত করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় অভিযুক্ত মেয়ের জামাই পলাতক করেছেন পুলিশ জানায় নগরের পাহানটুলির মকপুকুরপার এলাকায় মে পারভিন আক্তার ও মেয়ের জামাই রিকশাচালক মতিনের বাসায় থাকতেন মা হোসনে আরা বেগম সকালে বোনের বাসায় এসে মা হোসনে আরা বেগম ও বোন পারভিন আক্তারের লাশ দেখতে পান রেশমি পূর্বে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে পুলিশ সজনদের অভিযোগ পারিবারিক কলহের জেরে শাশুড়ি হোসনে আরা বেগম ও স্ত্রী পারভিন আক্তারকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে স্বামী মতিন ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত মতিন পলাতক হয়েছে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ मन बे समय हत्या विचारक मनिर कमाल आज घोषणा करें मृत्युदंड जरिमाना मामलार विवरण जाना वीर मुक्तिजोधा अब्दुल हाईर संगे तरह सद भाई जिकिर होसान पैतृक सम्पत्ति ने बिरोध छिल एर जेर धरे दुई हजार षोलो साल छब्बीस मार्च रात नरसिंदी शिवपुर एक निर्जन एलिक हत्यार उद्देश्य धारा अस्त्र दिए आघात शिवपुर उपजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्स चिकित्साधीन अवस्था पर मारा जा महासड़के द्रुतगत जानबन संगे पाल्ला दिए चलाचल कर भटभटी ट्रैक्टर मत छोट बड़ विभिन्न अवैध जानबन प्रशासन के मैनेज कराई एम अवैध जानबन दापट बाढ़ श्रमिक नेत तब पुलिस बहसड़क श्रृंखला फेराते प्रयोजन सचेतनता ढाका रंगपुर महासड़क चित्र जाना गाइबान्धा के हेदायतुल इसलम बाबू कैमर आताउल हक सागर ঢাকা রংপুর মহাসড়ক রাজধানীর সাথে উত্তরের জেলাগুলোর সড়ক পথে যোগাযোগের প্রধান ভরসা ব্যস্ত এই মহাসড়কে দ্রুতগতির বিভিন্ন যানবাহনের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে অবৈধ যানবাহন অনিয়ন্ত্রিত এসব যানবাহনই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ বলে মনে করে সাধারণ মানুষ পাশাপাশি মহাসড়কে যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামা করায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় চলাচলকারী সবাইকে মনে করেন যে ধান চাষ করা জমি চাষার জন্য করছে সেগুলো আবার ফির বডি লাগে এলে ভাড়া মারা হচ্ছে এবং রোডে কোনো প্রকার এদের পরিবহনে কোনো প্রকার এদের পারমিশন নাই অটো রিকশা ভ্যান তারপরে কাকড়া সিএনজি এলে সলার কারণে এসি লোড হাত থেকে বেশি হয়ে গেছে তারা রাস্তার উপর দাঁড়ায় প্যাসেঞ্জার ওঠায় পুরো লোকজন ওঠা নামার কারণে প্রায় দিনই আমাদের এই রোডে যানজট সৃষ্টি হয় শ্রমিক নেতাদের অভিযোগ প্রশাসনকে ম্যানেজ করায় মহাসড়কে অবৈধ যানবাহনের দাপট কমছে না তবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করে পুলিশ বলছে সবাই সচেতন হলেই সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব আমরা একাধিকবার বলছি যে ইজি বাইক নসিমন করিমন ভটভটি হাইরোড থেকে আপনারা নিরসন করেন প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত আমরা সক্রিয়ভাবে পাইনি আমরা আমরা আসতেছি যখন আসছি তখন থাকতেছে না যতটুকু পাচ্ছি আমরা ধরতেছি কিন্তু তারপরে আমরা চলে যাওয়ার পর আবার চলছে রাস্তায় এটা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা না করলে এটা আসলে নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না ঢাকা রংপুর মহাসড়কে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থেকে ধাপেরহাট পর্যন্ত বত্রিশ কিলোমিটার এলাকায় সিএনজি অটোরিকশা ট্রাক্টর ভটভটি সহ প্রতিদিন অন্তত দুই হাজার অবৈধ যানবাহন চলাচল করছে হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা কৃষি সমৃদ্ধ নীলফামারী জেলার প্রধান ফসল ধান আলু আর ভুট্টা আগাম জাতের ধান ঘরে তুলে এখন আলু চাষে ব্যস্ত কৃষকরা কৃষি বিভাগ বলছে আগাম আলু চাষ লাভজনক হওয়ায় এই ফসলে আগ্রহ বাড়ছে চাষিদের সাকিব হোসেন বাদলে পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট এক সময়ের হতদরিদ্র অঞ্চল হিসেবে পরিচিত নীলফামারী এখন বদলে যাওয়া এক অঞ্চল অক্লান্ত শ্রম আর প্রচেষ্টায় স্বাবলম্বী হওয়ার পথে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এখানকার খেটে খাওয়া মানুষগুলো 
জেলার বিভিন্ন এলাকায় আগাম ধান কাটার পাশাপাশি শুরু হয়েছে আগাম আলু চাষ জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় গোটা অক্টোবর মাস জুড়ে আলু রোপণ প্রক্রিয়া চলে আগাম আলু 60 থেকে 65 দিনের বাজারে আসায় দাম ভালো পাওয়া যায় আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবছর কৃষকেরা ভালো ফলনে বেশি আশাবাদী অল্প খরচে অধিক উৎপাদন করতে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ ধান ওঠানোর পরে পরেই আমরা আলু চাষ করি এবং এই আলু চাষ করলে দেখা যায় যে আমাদের 55 দিনের মধ্যে আলুটা আমাদের উঠবে আগাম আলু লাগাইলে আগাম বাজারও ধরতে পারবো এবং খড়গুলো বিক্রি করছি সরা দামে কাজ করি আলু গড়া আগর আলুটা গাড়ি কাজ না কি করি বসে থাকলে লস জমি উঁচু হয় আর অল্প সময়ে ভালো ফলন পাওয়ায় এই চাষী কৃষকদের আগ্রহ বেড়েছে বলে জানান কৃষি কর্মকর্তা কোন কৃষক ভাইয়ের কাছে ভালো বীজ আছে সেই সোর্সগুলা কৃষক ভাইদের বলি পাশাপাশি ওদের যে চাষ করতে যে উন্নত প্রযুক্তি সেই প্রযুক্তিগুলো আমরা কৃষক ভাইদেরকে পরামর্শ দেই এখানে আমরা দলীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে যোগাযোগ করে আমরা এই পরামর্শগুলো দিয়ে থাকি চলতি বছর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় জমিতে আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে 3000 হেক্টর যা গত বছরের তুলনায় 500 হেক্টর বেশি সময় সংবাদ নীলফামারী দুপুরের সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়া সাজা 5 বছর থেকে বাড়িয়ে 10 বছর করলো হাইকোর্ট উপস্থিত ছিলেন না তার আইনজীবীরা নির্বাচনে অংশ নেয়ার প্রশ্নে ভিন্ন মত আইনজীবীদের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গণভবনে ঐক্য ফ্রন্টকে প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ রাজনৈতিক সংকট সমাধানের আশাবাদ ডক্টর কামালের খোলা মেলা পরিবেশে আলোচনা হবে জানালেন ওবাইদুল কাদের শুরু হলো একাদশ সংসদ নির্বাচনের 90 দিনের ক্ষণ গণনা প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন তফসিলের আগেই মন্ত্রী এমপি দের আচরণের বিষয়টি স্পষ্ট করার তাগিদ সাবেক কমিশনারদের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হবে দুই দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষে জানালেন পররাষ্ট্র সচিব এবং ওমরা যাত্রীদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নিচ্ছে বাংলাদেশ বিমান অতিরিক্ত খরচের অজুহাত চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি ফ্লাইট চালুর দাবি এজেন্টদের এই ছিল দুপুরের সময় আপনার মোবাইলে সময় টিভি দেখতে এবং সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় আর সঙ্গে থাকুন সময়ের